Hello mga kabsat, welcome to our YouTube channel, welcome back to our vlog. For today's vlog ay gagawa po tayo na. Yes, at ang gagamitin ko pong recipe ay galing sa isa sa ating mga kaibigan. Shout out to you Ate Elves, thank you for letting me use your recipe. Samahan niyo po ako mga kabsat para sabay-sabay tayong matuto na gamuha ng pandesal. Kung bago pa lang po kayo sa aming channel, don't forget to subscribe. And hit the notification bell para maging updated po, po kayo sa mga susunod naming videos. So, umpisahan na po natin ang paggawa ng pandesal. Ito po ang mga ingredients na kakailanganin natin. Flour. Ang gamit ko po ay plain flour lamang or all-purpose flour, sugar, powdered milk, evaporated milk, or pwede din po kayong gumamit ng fresh milk. Ito lang po yung ginamit ko ngayon kasi wala po akong available na fresh milk. Oil, butter, optional lang po to kung gusto nyo gumamit ng butter, vanilla, salt, and eggs. Yung tamang sukat po ng bawat ingredients ay ilalagay ko na lang po sa description box. So, first step po, kailangan natin munang paalasahin ang yeast. Gagamit po tayo ng cup ng evaporated milk. Taglagan po natin ng 1 tablespoon of white sugar. Tag-add din po tayo ng 2 tablespoon ng flour. Then, i-mix na din po natin yung isang sachet or 8 grams ng instant dry yeast. Mix lang po natin mabuti at tunawin po yung mga flour. Kasi mas nakakadagdag lambot daw po ito sa tinapay. Pag pinapaalsa pa yung yeast bago idagdag sa mixture ng flour mamaya. Pag well mixed na po siya, at natunaw na po yung ibang mga flour, sugar, at yung yeast. I-cover lang po natin siya ng cling wrap at hayaan po natin umalsa yung yeast. Cover lang po natin ng ganyan. Yung sealed po talaga siya. Tapos set aside lang po natin. Para sa susunod naman natin pong step, eto po. Sa description po nakalagay na 5 cups ng flour pero ito po ay 4 and a half pa lang kasi yung half po ay gagamitin natin mamaya para sa kneading. So, mix na po natin ng flour, sugar, powdered milk, salt, yan, mga dry ingredients po. I-mix lang po natin siya ng mabuti. Nasa description po kung ilang cups yung powdered milk, yung sugar, mababasa nyo po doon. Pag well mix na po siya, gumawa lang po tayo ng butas sa gitna para doon po natin ilagay yung evaporated milk, oil, eggs, and butter po. Again, yung butter po is optional lang po. So, ang ginawa ko po, instead of 6 tablespoon ng oil, binawasan ko po siya ng isa. Ginawa ko pong 5 tablespoon plus 1 tablespoon ng butter. And, i-add na din po natin ang ating vanilla. So, yun po. I-mix lang po natin. Saka po natin ilagay yung pinaalsa po nating Yes, ito na po yung itsura niya pag umalsa na po siya. Yan po. So, i-mix na din po natin siya dito sa ginawa nating pangalawang mixture. Sa po natin muling i-mix po silang lahat all together.
Tapos ngayon, pag na-mix na po natin siya na ganyan, kailangan pa po natin niyang inid. So, yung kanina po na half cup na natirang flour, ipang dust lang po natin sa flat surface kung saan po natin ininid yung dough. Inid lang po natin siya hanggang sa maging smooth po yung ating loob. Inid lang po natin. Bigyan po natin ng pwersa para mas maging smooth po yung dough natin. So, after 5 minutes ng kneading, eto na po siya. Smooth na po siya. Yan. Smooth na po. Ngayon po, ire na po natin siya ng 1 hour. Lagyan lang po natin ng, ng oil para di po pumangit yung texture niya. Habang inaano po natin. Balik lang po natin sa pinaglagyan niya kanina. Yan. Cover lang po natin siya ulit ng cream wrap. At maghintay po tayo ng isang oras para umalisa pa po yung dough. Saka natin siya ipoporma na. Yan. So, intayin po natin siya for an hour. So, after an hour of resting, eto na po siya. Ayan na, matura niya. Ito na po siya. Pwede na natin siyang ikaw. Pero bago po yan, lagyan muna natin ng oil ang ating table para hindi siya kumapit. Ayan. Cut lang po natin siya. Kayo po, bahala kung anong cut ang gusto nyo. Kasi Kasi kami po, pang sarili lang naman namin to. So, ganyan-ganyan lang po siya. Nakalimutan ko din po kaninang sabihin sa ingredients. Kailangan natin ng breadcrumbs. Para dyan po natin iro-roll tapos natin i-form ng pabilog. Form lang po natin siya ng pabilog. Ganyan. Tsaka po natin bilog sa tibo. I-roll po natin sa breadcrumbs. Breadcrumbs. Saka po natin siya ilagay na sa baking tray. Yan. Ayun, bilugin na po nating lahat. Yan na po siya. Last na po ito. Ito na po siya. Kung nakikita niyo po, small, medium, large. Re-rest po ulit natin to ng 30 minutes to 1 hour. Cover lang po natin siya ng malinis na cloth habang nire-rest.